আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স রেডিও জে ইউতে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ কি বন্ধুরা সকাল সকাল বসে গেছে তো এখন ঠিক সাড়ে এগারোটা বাজে আর এখন সময় হচ্ছে সহজ পাঠের আর এই সহজ পাঠ নিয়ে আসে তোমাদের কাছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গলা বদল হয়ে গেছে না ভাবছো আমি কে আমি তোমাদের নতুন বন্ধু সুদেশ নাদি আজকের জন্য আমি তোমাদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখব আর সেই সঙ্গে তোমরা পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে মন নিয়ে খেলা করবে কারণ মন দিয়ে পড়াশোনাটা হচ্ছে মন নিয়ে খেলা আজকে প্রথমেই থাকছে ক্লাস ফোরের জন্য পরিবেশ বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা আলোচনা পাহাড় অঞ্চলে মানুষের জীবিকা আর এই আলোচনাটা করবেন হোপ ফাউন্ডেশনের দুই দিদি সায়নী দি আর পূজা দি তাহলে তোমরা মন নিয়ে খেলা করো পড়াশোনা করো একটু আনন্দ করো আমি হোপ কলকাতা ফাউন্ডেশনের পূজা দি আর আমার সাথে আজকেও আছে হোপ কলকাতা ফাউন্ডেশনের সায়নী দি আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পড়ব পরিবেশ বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ের জীবিকা ও সম্পদ তার মধ্যেই আছে একশো পৃষ্ঠাতে পাহাড় অঞ্চলে মানুষের জীবিকা এই পাহাড় অঞ্চলে মানুষের জীবিকা সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব তাহলে শুরু করা যাক রোশানদের পরিবার দার্জিলিংয়ে পাহাড় ছেড়ে সমতলে চলে এসেছে রোশানের বাবা ওখানে চা পাতা তৈরির কারখানায় কাজ করেন রোশন রহমতকে জিজ্ঞাসা করলো তোর বাবা কি করেন রহমত বলল আমার বাবা দীঘা থেকে কম দামে কাজু বাদাম কিনে এনে শহরে বেশি দামে বিক্রি করেন তাতেই আমাদের সংসার চলে দিদিমণি বললেন নানান অঞ্চলে নানান ধরনের জীবিকা তোমরা দেখতে পাবে আবার চাষ করা বা মাছ ধরার মতো জীবিকা নানা অঞ্চলে দেখা যায় কি কোথায় থাকেন তার ওপর নির্ভর করে জীবিকার ধরন অনেকটা নির্ভর করে রিনা বলল ঠিক বুঝলাম না দিদি তা ছোট্ট বন্ধুরা রিনা তো বুঝতে পারছে না তা তোমরাও কি বুঝতে পারছো না আমাদের রাজ্যে ভূভাগটা সব জায়গায় সমান নয় কোথাও উঁচু পাহাড় কোথাও মালভূমি আবার কোথাও শুধু চাষের জমি এছাড়াও আছে নদী সমুদ্র জঙ্গল তাই জন্যই দিদিমণি বলেছেন এই সব জিনিসের ওপর নির্ভর করেই জীবিকার ধরন নির্ভর করা হয় এবং জীবিকা নির্বাহ করা হয় তাহলে বুঝতে পারলে তো এবার দিদিমণি রোশনকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি দার্জিলিংয়ে যখন থাকতে তখন চা পাতা তৈরির কারখানা ছাড়া আর কোথায় কোথায় কি কি কাজ করতে মানুষকে দেখেছ রোশান বলল দার্জিলিং বেশ ঠান্ডা জায়গা টয় ট্রেনে বা জিপে চড়ে কত মানুষ বেড়াতে আসেন স্থানীয় মানুষ গাড়িতে করে ওদের ঘোরান হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন আবার খাবার বা শীতের পোশাক ওই সব পর্যটকদের বিক্রি করেন এছাড়াও অনেকে হাতের তৈরি জিনিসও মেলের আশেপাশের রাস্তার ধারে বিক্রি করেন জঙ্গলের কাঠ থেকে নানা আসবাবপত্র ও প্যাকিং বাক্স তৈরির কাজও বহু মানুষ করেন তোমরা হয়তো ভাবতে পারো তবে কি পাহাড়ে চাষ হয় না হয় ধান স্কোয়াশের চাষ হয় ফুল চাষ হয় আর হয় কমলা লেবু নাশপাতির মতো ফল তখন দিদিমণি বললেন উঁচু নিচু ভূমিভাগ হওয়ায় ফসল চাষ ভালোভাবে করা যায় না পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষবাস করতে হয় এছাড়াও ওখানের স্কুল কলেজে পড়ানো অফিসের কাজ আর ব্যবসা করা অনেকের জীবিকা এরপর কত জায়গায় কত রকম জীবিকা এটা নিয়ে আমরা একটু বলবো অসিত বলল বাবা বলেন বীরভূম বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বহু মানুষ পাথরের খাদানে কাজ করেন তাহলে প্রশ্ন আসলে কিন্তু বলতে হবে বীরভূম বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বহু মানুষ কোথায় কাজ করেন পাথরের খাদানে কাজ করেন 
জাহাঙ্গীর বলল একবার ট্রেনে যেতে যেতে রানীগঞ্জে কয়লা খনির কথা আমি শুনেছিলাম তা পূজাদি শুধু রানীগঞ্জ কেন বর্ধমান জেলার আরও অনেক জায়গায় কয়লা তোলা হয় এ কাজে বহু মানুষ কাজ করে জীবিকা চালান আর এই কয়লাকে ব্যবহার করেই গড়ে উঠেছে নানা কলকারখানা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এতেও অনেক মানুষ কাজ করেন পাহাড় ও মালভূমির অংশটুকু বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের বাকি প্রায় সমস্ত অংশে সমভূমি বা নিচু জলা জমি এসব জায়গার মানুষ কৃষিকাজ মাছ ধরা ব্যবসা করা বা নানা অফিসে চাকরি করেন রুমা বলল জঙ্গলের আশেপাশে যারা থাকেন তাদের তো অফিসে চাকরি বা চাষের কাজ করার সুবিধা নেই তবে তাদের জীবিকা কি মনীষ বলল জলপাইগুড়িতে জঙ্গলের পাশে আমার মামার বাড়ি ওখানকার লোকেরা জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করেন কেউ কেউ কাঠ চেরাইয়ের কলেও কাজ করেন জঙ্গল থেকে শুধু যে কাঠ পাওয়া যায় তা তো নয় মধু পাতা গাছের ঔষধি অংশ সংগ্রহ করেন জঙ্গল এলাকার মানুষ এছাড়াও মাছ ধরা চিংড়ির মিন সংগ্রহ বা নৌকা তৈরিকেও অনেকে নিজেদের জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তোমরা নিচের তালিকাটি তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বা বড়দের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো দেখো একশো এক নম্বর পাতায় রয়েছে এটা কোন অঞ্চল জীবিকার নাম এক্ষুনি যে তোমাদের এতগুলো জিনিস পড়ানো হলো তার মধ্যে থেকে তোমাদেরকে এটা বলতে হবে বা লিখতে হবে তাহলে তোমরা শুনে নাও তোমাদেরকে আমরা একটুখানি সাহায্য করে দিই দেখো প্রথমেই আছে কোন অঞ্চল এক নম্বরে আছে চাষ জমির আশেপাশে চাষ জমির আশেপাশে কোন জীবিকা হয় কৃষিকাজ হয় ফুল চাষ হয় তাই না দেখো দু নম্বরে আছে খনি এলাকায় খনি এলাকায় কি কি কাজ হয় কয়লা তোলা হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র কলকারখানার কাজ হয় পাথরের খাদানে কাজ হয় তাই না দেখো তিন নম্বরে আছে ঘন জঙ্গলের পাশে ঘন জঙ্গলের পাশে কি কি জীবিকা হয় কাঠ চেরাইয়ের কল কাঠ সংগ্রহ করা মধু পাতা গাছের ঔষধি অংশ সংগ্রহ করে করেন জঙ্গল এলাকার মানুষ তারপরে আসবাবপত্র হয় প্যাকিং বাক্স হয় তাই না চার নম্বরে আছে দেখো নদী বা সমুদ্রের আশেপাশে কীরকম জীবিকা হয় কৃষিকাজ হয় মাছ ধরা হয় চিংড়ির মিন সংগ্রহ করা হয় নৌকো তৈরি করা হয় তাহলে এই সমস্ত অঞ্চলেই এই সমস্ত জীবিকা হয় মানে কাজ হয় তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে তো ছোট্ট বন্ধুরা তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা আজকে তোমরা কিন্তু অনেক ধরনের জীবিকার কথা জানতে পারলে আর জানতে পারলে কি অনেক জায়গার নাম যে জায়গাগুলোর মানুষ সেই বিভিন্ন ধরনের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত তারপর তোমরা জানতে পারলে মানুষ কত রকমের কাজ করে টাকা উপার্জন করে শুধুমাত্র কলকারখানার কাজ কৃষিকাজ তারপরে মাছ ধরা জঙ্গলের মধু সংগ্রহ করা খালি কিন্তু এই কাজ করেই মানুষ জীবিকা উপার্জন করছে না মানুষ কিন্তু টয় ট্রেন চালাচ্ছে জিপে চড়ে আমাদেরকে ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছে সেই করেও কিন্তু মানুষ অনেক টাকা উপার্জন করছে আবার অনেকে তো অফিসে চাকরি করছে কেউ কলেজে পড়াচ্ছে সেখান থেকেও কিন্তু অনেক রকমের জীবিকা উপার্জন হয় তাই না আর অনেক সময় দেখবে আমরা শীতের দেশে যখন বেড়াতে যাই যেমনি এক্ষুনি বলা হলো দার্জিলিংয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা দার্জিলিংয়ে ঘুরতে যাওয়ার কথা আমরা গেছি তোমরাও গেছো কেউ কেউ তখন কিন্তু আমরা যে ওই শীতের পোশাকগুলো পড়ি তারা কিন্তু সেটাও বিক্রি করে তাহলে কত রকমের কাজের সাথে কত রকমের মানুষ যুক্ত আমরা কিন্তু সেগুলো সম্পর্কেও খুব ভালো করে জানতে পারলাম তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই থাক আবার অন্য কোনো দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমি আর সায়নী দি তোমাদের কাছে চলে আসব তোমরা কিন্তু খুব ভালো করে আজকে যেটা পড়ানো হলো পরিবেশ সেটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়বে না হলে তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে না তাহলে গুড বাই ছোট্ট বন্ধুরা গুড বাই পরিবেশ বিজ্ঞান শেষ এবার একটু অন্য দিকে মন দেব আজকে তো মন নিয়ে খেলছি কারণ আজকে পড়াশোনার মানে মন নিয়ে খেলা আর এবার মঞ্জির ঘোষ তোমাদের গল্প বলে শোনাবেন মঞ্জির দিকে তোমরা জানো আগে উনি গল্প বলেছেন দারুণ গল্প বলেন আজকে গল্পটা মন দিয়ে শুনো তারপর তোমরা এই গল্পটা কোনো না কোনো দিন আবার আমাদের সবাইকে বলবে বলবে তো আজ মন দিদি তোমাদের একটা 
রূপকথার গল্প শোনাবে এক যে ছিলেন রাজা রানী আর রাজপুত্র নিয়ে ছিল তার সুখের সংসার তার রাজত্বে প্রজারাও সুখে শান্তিতে বাস করতো চুরি চিন্তা এসব কিচ্ছু ছিল না তার রাজা খুব সুখে ছিলেন হঠাৎ একদিন রাজার মনে প্রশ্ন জাগলো আচ্ছা তিনি এই জন্মে এত সুখী কেন নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে এমন কোন ভালো কাজ করেছিলেন যার ফলে এই জন্মে তিনি এত সুখী হয়েছেন কিন্তু কি সেই পূর্ণ কাজ তা জানবেন কি করে রাজা সভাসদদের কাছে তার মনের এই কৌতূহলের কথা জানলেন জানালেন সভাসদরাও সবাই ভাবছে যে হ্যাঁ সত্যি তো নিশ্চয়ই উনি আগের জন্মে কিছু ভালো কাজ করেছিলেন কিন্তু এই আবার জানা যাবে কি সে তো কিছুতেই আর রাজার কৌতূহল মেটে না আর জানো তো রাজাদের একবার যদি মাথায় একটা জিনিস ঢোকে সে যতক্ষণ না সেটাকেও পূরণ করতে পারছে তারা তো কিছুতেই শান্ত হয় না তো ঢেঁড়া পিটিয়ে জানানো হলো যে যে রাজার পূর্ব জন্মের কথা বলে দিতে পারবে তাকে বহু টাকা আর এক হাজার বিঘে জমি দেওয়া হবে তা সেই রাজ্যে ছিল এক গরিব ব্রাহ্মণ এই ঢেঁড়া শুনে ব্রাহ্মণ ভাবলো ই সেই টাকাটা যদি পাওয়া ব্রাহ্মণের কথা শুনে তো ব্রাহ্মণী কান্নাকাটি জুড়ে দিলো ভাবলো অভাবে পরে তোমার মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে এ আবার কোনোদিন হয় নাকি যতই তুমি তপস্যা করো পূর্ব জন্মের খবর কোনো দেবতা এসে তোমাকে বলে দিতে পারে কি যে ভাবছ যেও না আমি ভালো কথা বলছি এসব করে কোনো লাভ নেই আমাদের যা আছে তাই নিয়ে আমাদের থাকতে হবে কিন্তু ব্রাহ্মণের তো সেই লোভ যায় না টিয়েটা জানাতে পারি তাহলে তো রাজা আমাকে অনেক টাকার জমি দেবেন আমার কোনো দুঃখ থাকবে না দুর্গা ঠাকুরকে লুটিয়ে পড়ে নমস্কার করে 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 প্রণাম করে তপস্যা করে এমন অস্থির করে তুলল শেষকালে তিন দিন তিন রাত কাটার পরে মা দুর্গা দেখা দিলেন দেখা দিয়ে বললেন যে দেখো ব্রাহ্মণ আমি তোমাকে এটা জানিয়ে দিতে পারি কিন্তু তুমি যে সত্যি কথা বলছো সেটা রাজা কেমন করে বুঝবেন তিনি তো তোমার কথা বিশ্বাস নাও করতে পারেন তার চাইতে যা বলছি শোনো রাজাকে গিয়ে বলো যে তার রাজপ্রাসাদ থেকে এক মাইল দক্ষিণে যে কানা ধোপা থাকে তার খোঁড়া গাধাটা রাজার পূর্ব জন্মের কথা বলে দিতে পারবে এই কথা বলে মা দুর্গা তো অদৃশ্য হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণের মনে তো খুব আনন্দ জাগ বাবা এবার দুঃখ বুঝবে রাজার সঙ্গে দেখা করে ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে আমি পূর্ব জন্মের কথাটা আপনাকে বলতে পারবো না কিন্তু কি করে আপনি জানতে পারবেন সেটা বলে দিতে পারি তাহলেও আপনি পুরস্কার দেবেন তো রাজা বললেন নিশ্চয়ই দেব এবার ব্রাহ্মণ রাজাকে জানালো মহারাজ আপনার প্রাসাদের এক মাইল দক্ষিণে এক কানা ধোপা থাকে তার খোঁড়া গাধাটি আপনার পূর্ব জন্মের কথা বলে দিতে পারবে ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা খুবই অবাক হলেন যে আবার কি গাধা কি কথা বলে যাই হোক তবুও তিনি লোক পাঠালেন সত্যি এমন গাধা আছে কিনা হ্যাঁ তা তো আছে গাধাটার এই প্রশ্ন শুনে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো কাঁদতে কাঁদতেই সে উত্তর দিল মহারাজ আপনার রাজপ্রাসাদের উত্তরে এক গভীর বন আছে সেই বনের মধ্যে যে পুকুর আছে তার একধারে একটা শেওড়া গাছ আছে আর এই শাঁকচুন্নি একটা ওই গাছে থাকে সে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তবে একলা গভীর রাতে আপনাকে সেখানে যেতে হবে নইলে শাঁকচুন্নি দেখা পাবেন না রাজার তো এত জানার ইচ্ছে একা একাই রাত দুপুরে শাঁকচুন্নির কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলে রাজার প্রশ্ন শুনে শাকচুন্নি কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ বিকট সুরে কেঁদে উঠল এই কান্না শুনে রাজা তো থরথরিয়ে কেঁপে উঠে একেবারে অজ্ঞান এর মধ্যে ভোর হয়ে গেছে শাকচুন্নিও নেই রাজা তো বাড়ি ফিরে এলেন তারপর নিজেকেই ভাবলেন মনে মনে যে বাবা আমি এত ভীত একটা শাকচুন্নির কান্নায় এত ভয় পেয়ে গেলাম তখন আবার তিনি সেই রাত্রিরে গিয়ে সে শাঁকচুন্নির সঙ্গে দেখা করলেন এইবার শাঁকচুন্নি কাঁদতে কাঁদতেই বলল রাজার মন্ত্রীর যে আট বছরের মেয়েটি আছে ওই আপনাকে সব কিছু বলতে পারবে পরের দিন সকাল হতেই মন্ত্রীকে ডাকিয়ে রাজা বললেন যে আট বছরের মেয়েটাকে শিগগির সঙ্গে করে নিয়ে এসো আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই 
এইবার রাজা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা মা আমি পূর্বজন্মে কি ছিলাম আর কোন পূর্ণ কাজ করেই বা এই জন্মে এত সুখ ভোগ করছি আমাকে বলো না মেয়েটি তখন বলতে শুরু করলো অনেক অনেক বছর আগে এই দেশে এক গরিব ব্রাহ্মণ তার স্ত্রী ছেলে ও ছেলের বউকে নিয়ে বাস করতেন ব্রাহ্মণ বেচারি ভিক্ষা করে সংসার চালাতেন এত গরিব ছিলেন যে একদিন ভিক্ষে করতে না পারলে আর হাঁড়ি চলত না একবার সাত দিন সাত রাত ধরে সমানে ঝড় বৃষ্টি হল আর ব্রাহ্মণ উপোস করে থাকতে থাকতে লাগলেন কেননা এই কদিনের বৃষ্টির চোটে তো তার আর বেরোতেই পাচ্ছে না বিক্রিও করতে পাচ্ছে না তো ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলে ব্রাহ্মণ তো বেরোলো কিন্তু যার কাছেই যায় সেই গাল মন্দ করে ব্রাহ্মণকে তাড়া করে বলে হ্যাঁ এই ঝড় বৃষ্টিতে আমরাই খেতে পাইনি তোমাদের এখন বিক্রিয়ে দেবো যত যাই হোক কোনো মতে একটু চাল জোগাড় হল তো সেই চাল নিয়ে তারা রান্না বান্না করে সবে খেতে বসবে এমন সময় দুজন ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ অতিথি এসে হাজির হলো তারা বলল যে আমরা তিন দিন চার দিন হলো কিচ্ছু খেতে পাইনি কিছু যদি আমাদের আপনি দেন ব্রাহ্মণের বউ ব্রাহ্মণই সে তো জানেই ব্রাহ্মণের ভীষণ দয়ার শরীর এক্ষুনি এই যেটুকু যা রান্না হয়েছে সব ওদের তুলে দেবে তাই সে করল কি ছেলেকে ইশারা করে নিজের ভাতের পাতা তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল আর ছেলেও তাই করল কিন্তু স্বামী আর পুত্র বধূ মানে ছেলের বউ তারা যে কি খাবে কি করবে সেসব নিয়েও ভাবলো না আর যে নতুন যারা অতিথি এসছিল তাদের নিয়েও ভাবলো না তারা ভাবলো আগে বাবা আপনি বাঁচলে বাপের নাম আমরা তো আগে পেট ভর্তি করি এই সব দেখে ব্রাহ্মণ আর তার বউ মাত্র লজ্জায় মাথা কাটা গেল এরপর ব্রাহ্মণ অতিথি দুজনকে খেতে ডাকলো কিন্তু অতিথি দুজন ব্রাহ্মণ ও তার ছেলের বউকে ছাড়া খেতে রাজি নয় যে না না তোমরা অভুক্ত থাকবে আমরা খেয়ে নেব সে আমরা চাই না আমাদেরও পেট বরুক তোমাদেরও পেট বরুক এসো যা আছে আমরা এই চারজন মিলে অল্প করে খাই তো ব্রাহ্মণ আর তার ছেলের বউ যদিও নিজে যা না খেয়েই খাওয়াতে চেয়েছিল তার হলো না তারাও খেলো ঘরের ভেতরে ব্রাহ্মণের স্ত্রী আর ছেলে তো বসে বসে নিজেদের ভাগ গপা গপ খেয়ে শেষ করল মন্ত্রীর মেয়ে তার কাহিনী শেষ করে বলল মহারাজ আপনি পূর্ব জন্মে ছিলেন ওই ব্রাহ্মণ নিজের মুখের খাবার দিয়ে নিজের কথা না ভেবে অতিথির যত্ন করেছিলেন আর সেই পূর্ণেই আপনি এই জন্মে এত সুখী একজন রাজা হয়েছেন যে খোঁড়া গাধাটার কাছে আপনি গেছিলেন সেই ছিল গত জন্মে আপনার ছেলে আর শ্যাওড়া গাছের ওই শাঁকচুন্নি ও ছিল আপনার স্ত্রী রাজা এবার বললেন আর আমার ছেলের বউ যে আমার মতোই নিজের মুখের খাবার দিয়ে অতিথি সৎকার করেছিল তার কি হল সে কোথায় আছে মেয়েটি এবার লজ্জায় মাথা নিচু করে বলল সে কথা আমি বলতে পারবো না মহারাজ রাজা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তিনি বলে উঠলেন বুঝেছি তুমি ছিলে গত জন্মে আমার ছেলের বউ তাই না মেয়েটি চুপ করে থেকে বুঝিয়ে দিল রাজার অনুমানই ঠিক রাজা এবার স্নেহ ভরে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আর মন্ত্রীকে ডেকে বললেন মন্ত্রী মশাই আপনার এই মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে এর সঙ্গেই আমার ছেলের বিয়ে দেব এর বেশ কিছুদিন পরে যথা সময়ে রাজার ছেলের সঙ্গে মন্ত্রীর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল রাজা ছেলে আর ছেলের বউকে নিয়ে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলেন আর যে গরিব ব্রাহ্মণ রাজাকে পূর্ব জন্মের খবর জানার উপায়টা বলে দিয়েছিল সেই যে গজে দুর্গা ঠাকুরের কাছ থেকে সব জেনে এসে রাজাকে বলল তাকে রাজা বহু টাকা আর হাজার বিঘে জমি দিলেন তার দুঃখও ঘুচে গেল তো সবাই সুখে শান্তিতে থাকতে লাগলো শুনলে তো গল্প রাজার তার মানে দেখো তুমি যদি নিজের ভালোটুকু না ভেবে অন্যের ভালোটাও ভাবতে শেখো অন্যের জন্য চিন্তা করো তাহলেই কিন্তু তুমি সব থেকে সুখী হতে পারবে তাহলে মনে থাকবে তো গল্পটা দেখি তো এই সপ্তাহে তুমি কার জন্য কি করতে পারো নিজেই ভেবে ভেবে বার করো কিছু একটা কাজ অন্যের ভালোর জন্য করে ফেলো তাহলে দেখবে নিজেরও ভালো লাগবে আর কি বলা যায় পরের জন্মে হয়তো তুমি হয়ে গেলে সেই সুখী রাজা ওতেও তো পারে তাহলে মন দিদি এখন চললো আসি তবে দেখতে দেখতে এই সহজ পাঠ প্রায় এক বছর ধরে চলছে এক বছর ধরে 
এই রেডিও জেইউ অর্থাৎ আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে আমাদের মানে এই বেশ অনেক রকম এনজিও দিদিদের অনেক টিচারদের আমাদের কমিশন বা আয়োগের সবাই আমরা তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি এই যোগাযোগ করার ফলে আমাদের কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা আমরা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই আর আজকে সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন আইপার আইপিইআর তাদের টিচার এবং ছাত্ররা ছাত্র মানে ছাত্র ছাত্রী দুটোই ছেলে মেয়ে সবাই শুরু করা যাক আমি গৌরী রায় চৌধুরী আইপারের মাধ্যমে সহজ পাঠের সাথে যুক্ত হয়েছি এই করোনা আবহে ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য শুরু হলো আলোচনা আইপার থেকে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল রেডিওর মাধ্যমে শিক্ষাদান এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এগিয়ে এলো শিশু সুরক্ষা আয়োগ কমিউনিটি রেডিও জেইউ আর শিক্ষার ডালি নিয়ে একসাথে এগিয়ে এলো আইপার সেভ দ্য চিলড্রেন হোপ ফাউন্ডেশন শিক্ষিকা হিসাবে এ আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা আমি পড়াই ফাঁকা ঘরে সহজ পাঠ পৌঁছে যায় ঘরে ঘরে শিক্ষাকে সহজ ও সুন্দরভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজ সহজ পাঠের জন্মদিনে সহজ পাঠকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন আর শিশু সুরক্ষা আয়োগ কমিউনিটি রেডিও জেইউ আইপার সেভ দ্য চিলড্রেন ও হোপ ফাউন্ডেশনকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নমস্কার আমার নাম একিদা খাতুন আমি রাজেন্দ্র শিক্ষা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি আমি রোজ আইপারে আসি রেডিওতে পড়ি শুনি শিখি আমি আজকে একটা কবিতা বলবো আজকে মোদের খুশির দিন সহজ পাঠের জন্মদিন আইপারেতে আসতে পেরে মন ভরে যাই খেলে পড়ে রেডিওতে পড়তে পেয়ে খুশি হলাম সবার চেয়ে কমিউনিটি রেডিওর যে ইউ জানাই মোরা এবিক থ্যাংক ইউ গল্প শোনা বাংলা পড়া মজার জিনিস কতই ভাই অঙ্ক করা কঠিন হলেও কষ্ট মোদের কিছুই নাই ইংরেজিতে বুক দূর দূর শিখে নিলাম নেই কো ভয় আজ আমরা সবাই খুশি সহজ পাঠে তুলনা নাই আয়োগের দিদিরা বড্ড ভালো তোমরা তোমরা দাও সুরক্ষা আমরা জানাই শুভেচ্ছা মাই নেম ইস রাজশ্রী বোস আই স্টাডি ইন ক্লাস ফাইভ মাই স্কুল ইস টালিগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল টুডে ইজ সহজ পাটস বার্থডে নাও আই ওয়েল রিসাইড আ পোয়েম সহজ পাট স্টার্টস আওয়ার ডে ইট ফিস আওয়ার লাইফ উইথ গে ইন আ উইক দ থ্রি ডেজ মানডে উইটনেস ডে অ্যান্ড ফ্রাইডে উই নেভার মিস টু গ্যাদার ইন দ্য ওপেন ক্লাস অফ আইপার টু হেয়ার দ্য লেসন্স অফ সহজ পাট ইট গিভস আওয়ার ডে আ গুড স্টার্ট সহজ পাট উই অল লাভ ইউ আ ভেরি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আ হাত ফেল থ্যাংকস টু এস সি পি সি আর অ্যান্ড রেডিও কমিউনিটি জে ইউ আমার নাম তনবি খাতুন আমি রাজেন্দ্র শিক্ষাসাধন প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি আমি সহজ পাঠের জন্মদিনের একটা কবিতা বলব আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে সাড়ে সাড়ে শিশু আসে কত পড়া আইপার ক্লাসে আজকে মোদের বড় খুশির দিন সহজ পাঠের সহজ পড়া শুভ জন্মদিন আহা শুভ জন্মদিন আজ সুরক্ষা আয়োগে সেবায় আমরা পড়ছি খুশির হাওয়ায় আমরা হয়েছি স্বাধীন আহা হয়েছি স্বাধীন আজ নৈক মোড়া ভব ঘুরে স্কুলের পড়া করছি ঘরে আজ কমিউনিটি রেডিওর যেইকে মনে পড়ে মনে পড়ে সেলাম করি বারে বারে আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে আই অ্যাম জৈতা সেন ফ্রম আইপার a teacher of shahoj pat the community radio program conducted by ju it has been a wonderful experience for the past one year in sharing my knowledge with the young ones 
who have missed their school during the entire pandemic situation. However, Shahojpat had made it possible to impart education to these children. It had been a great effort by Shahojpat to convert the mornings into interesting educative sessions for these children at home. Today, at the completion of its one year, I wish success to the entire team of Shahojpat. Thank you, SCPCR and Community Radio JU for making me a part of this entire program. আজকে আমাদের সময় প্রায় শেষ কিন্তু পুরোপুরি শেষ হয়নি তাই তোমাদের একটা গান শোনাব এই গানটি লিখেছেন চন্দ্রিল ভট্টাচার্য আর এই গানটি তৈরি করেছেন উপল আর তার সঙ্গে ছিল অনিন্দ চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রিল উপল অনিন্দ এরা তিনজনেই একটা ব্যান্ড আছে চন্দ্রবিন্দু বলে তার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু ওরা এই গানটা তোমাদের সবার জন্য করেছে আর এই গানে রয়েছেন আরও অনেকে যারা গলা মিলিয়েছেন এবং এই যে ভিডিওটা সেটা যদি তোমরা দেখতে চাও তোমরা কখনো দেখতে পারো ইউটিউবে সেই ভিডিওতে রয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় রয়েছে মিমি চক্রবর্তী রয়েছে দ্বিতীপ্রিয়া রয়েছে আরিয়ান ভৌমিক এরা সবাই अपियर कर संगे एक नेट नहीं इंटरनेट कम्पिटार यब नहीं कथा कारण नेटा जाल ये जीवन एक अंग हो गए एखंड छाड़ा जीवन भावते ही परिना कंतु नेटे थे जान जाले ना पड़ी सेटाई सतर्क कर दीचे ये गाना शुने नाओ छोटी जाले पड़बो ना जाले पड़बो ना चुप करना আজকের জন্য এখানেই শেষ আজকে টাটা বাই বাই বলার সময় এসে গেছে 
শোনো তোমরা ভালো থেকো পুজো আসছে পুজোর আগে নিজেদের সাবধানে রেখো সবসময় মাস্ক পরো বাইরে বেশি ঘুরো না এখন হাত ধুয়ো আর আনন্দে থেকো মনে রেখো আমরা সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি আর সোম বুধ শুক্র আমাদের সহজ পাঠের আসরে অবশ্যই তোমরা আসবে আজকে আসি টাটা বাই বাই